بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بار شریعت میں ہے جمعہ پڑھنے کے لیے چھ شرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو تو ہوگا ہی نہیں ایک مصر یا فنائے مصر مصر وہ جگہ ہے جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنا ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں اور وہاں کوئی حاکم ہو اور مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصرتوں کے لیے ہو اسے فنائے مصر کہتے ہیں جیسے قبرستان گھوڑے دوڑ کا میدان فوج کے رہنے کی جگہ کچہریاں اسٹیشن کے یہ چیزیں شہر سے باہر ہوں تو فنائے مصر میں ان کا شمار ہے اور وہاں جمعہ جائز لہذا جمعہ شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا ان کی فنا میں اور گاؤں میں جائز نہیں فتح و رضویہ میں ہے جمعہ و عیدین دیہات میں ناجائز ہیں اور ان کا پڑھنا گناہ مگر جاہل عوام اگر پڑھتے ہوں تو ان کو منع کرنے کی ضرورت نہیں کہ عوام جس طرح اللہ و رسول کا نام لے لیں غنیمت بار شریعت میں ہے شہر میں متعدد جگہ جمعہ ہو سکتا ہے خواہ وہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا اور جمعہ دو مسجدوں میں ہو یا زیادہ مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شاعر اسلام سے ہے اور جامع جماعت ہے اور بہت سی مسجدوں میں ہونے سے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہتی جو اجتماع میں ہوتی ہے نیز دفع حرج کے لیے تعدد جائز رکھا گیا ہے تو خواہ مخواہ جماعت پر اگندہ کرنا اور محلہ محلہ جمعہ قائم کرنا نہ چاہیے نیز ایک بہت ضرورت ضروری امر جس کی طرف عوام کو بالکل توجہ نہیں یہ ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا یہ ناجائز ہے اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا فقیح سنی صحیح العقیدہ ہو احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے لہذا وہی جمعہ قائم کرے بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں عام کے عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار شخص کسی کو امام مقرر کر لیں ایسا جمعہ کہیں سے ثابت نہیں نمبر دو دوسری شرط سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا کسی شہر میں بادشاہ اسلام وغیرہ جس کے حکم سے جمعہ قائم ہوتا ہے نہ ہو تو لوگ جسے چاہے اپنا امام بناویں یوں ہی اگر بادشاہ سے اجازت نہ لے سکتے ہوں جب بھی کسی کو مقرر کر سکتے ہیں نمبر تین زہر یعنی وقت زہر میں نماز پوری ہو جائے تو اگر اسنائے نماز میں اگرچہ تشاہد کے بعد اثر کا وقت آ گیا جمعہ باطل ہو گیا زہر کی قضا پڑھیں نمبر چار خطبہ خطبہ جمعہ جمعہ میں شرط ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے اور ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے شرط ہے یعنی کم سے کم خطیب کے سوا تین مرد اور اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکیں نمبر پانچ جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین مرد نمبر چھ ازن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے کسی کی روک ٹوک نہ ہو اگر جامع مسجد میں جب لوگ جمع ہو گئے دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھا نہ ہوا فتح و رضویہ میں ہے ازن عام کی صحت جمعہ کے لیے شرط ہے یعنی جمعہ قائم کرنے والوں کی طرف سے اس شہر کے تمام اہل جمعہ کے لیے وقت جمعہ حاضری اجازت عام ہو جب مقیم نے جمعہ کی طرف سے ازن عام اور وہ مکان بھی ازن عام کا سوال ہے تو کسی شخص کو غیر جمعہ سے روکنا یا جمعہ میں اس کا خود نہ آنا یا کسی کا جبرن اسے باز رکھنا قاطع ازن عام نہیں ہو سکتا بار شریعت میں ہے جمعہ واجب ہونے کے لیے گیارہ شرطیں ہیں ان میں سے ایک بھی معدوم ہو تو فرض نہیں پھر بھی اگر پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا شہر میں مقیم ہونا نمبر دو صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا شیخ فانی شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے ایسے ہی جو شخص مریض کا تیماردار ہو جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض دی ختم پڑ جائے گا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو اس تیماردار پر جمعہ فرض نہیں نمبر تین آزاد ہونا غلام پر جمعہ فرض نہیں نمبر چار مرد ہونا نمبر پانچ بالغ ہونا نمبر چھ عاقل ہونا یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے نمبر سات اخیارا ہونا نمبر آٹھ چلنے پر قادر ہونا اپاہیچ پر جمعہ فرض نہیں نمبر نو قید میں نہ ہونا نمبر دس بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا نمبر گیارہ می یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف خوف صحیح خوف صحیح ہو فتح و رضیہ میں ہے اطبا کے خیال میں متعدی امراض سات ہیں اور وہ یہ ہیں کوڑ خارش چیچک خسرہ گندا دہن ہونا آنکھوں کی بیماری وبائی امراض یعنی حیضہ تعاون وغیرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کے تعدیہ کی نفی فرمائی اور اس کا ابطال کیا یعنی کسی مرض میں صلاحیت اور تجاوز نہیں کہ ایک کا مرض بوجہ اختلاط دوسرے کو لگ جائے بلکہ قادر مطلق نے جس طرح ایک کو بیمار کیا اسی طرح دوسرے کو بھی بیماری لاحق کر دی بل جملہ مذہب معتمد و صحیح و رجی و نجی یہ ہے کہ جزام خجلی چیچک تعاون وغیرہ اصلا کوئی بیماری ایک کی دوس
लखनऊ में हुई पार्टी है कि अगर ऐसा होता मरीजा की वजह से उस पार्टी में शरीक होने वाले अफसरों और नेताओं और उस पार्टी में शामिल एक एमपी की वजह से पूरे पार्लियामेंट के मेंबरान मुतासर होते हालांकि ऐसा नहीं हुआ लॉकडाउन में पाबंदी सब पर है मगर मसाजिद बंद न की जाए और इमाम के अलावा तीन लोग जुमा व दीगर नमाजें पढ़ें और बाकी लोग घरों में पढ़ें और दफे वबा के लिए अपने अपने घरों में रोजाना ईशा के बाद अजाने दें खिलाफ कानून कोई काम न करें और ऐसी हरकत से एतराज लाजिम जो मौजूद जिल्लत और रसवाई हो अलतायन नबिया फिलफतावर रजविया जिल्द नंबर तीन व जिल्द नंबर नौ निसफल और बहार शरीय हिस्सा चार मोहम्मद मरजा का कादरी नूरी बरी शरीफ तीस रजबुलमरजब चौदह सौ इकतालीस हिजरी